రోజు రోజుకు ఎండలు వేసవిని తలపిస్తున్నాయి దీంతో పంటలు ఎండిపోవడంతో రైతులు లబోదిబోమంటున్నారు వేసిన పంటలు కళ్ల ముందే ఎండిపోవడంతో దిక్కుతోచిన స్థితిలో ఉన్నారు కాలువలకు నీరు ఇంకా వదలకపోవడంతో రైతులు రోడ్డెక్కారు నీరు వదలని మహాప్రభు అన్నా కూడా పట్టించుకునే నాథుడు కరువయ్యాడు కంపెనీలకు ఫ్యాక్టరీలకు మాత్రం పుష్కలంగా నీటిని సరఫరా చేస్తారు కానీ పంటలు పండించే అన్నదాతకు మాత్రం చుక్క నీరివ్వరు ఎన్నిసార్లు మొరపెట్టుకున్నా అధికారులు స్పందించడం లేదని ఆగ్రహించిన రైతాంగం ఉద్యమ బాట పట్టారు ఎండిపోతున్న తమ పంట పొలాలకు సాగునీటిని విడుదల చేయాలంటూ వేలాది మంది రైతాంగం రోడ్డెక్కారు తాటిపూడి జలాశయం ఆయకట్టు రైతాంగం ఆగ్రహంతో చివరికి అధికారులు దిగివచ్చారు విజయనగరం జిల్లా గంట్యాడ మండలంలో తాటిపూడి రిజర్వాయర్ ఆయకట్టుకు ఈ ఏడాది సాగునీరు విడుదల చేయలేదు వర్షపాతం తక్కువ కావడంతో జలాశయంలో నీటి మట్టాలు గణనీయంగా పడిపోయాయి ఈ సాకుతో ఇరిగేషన్ అధికారులు జలాశయం కింద సాగవుతున్న సుమారు ముప్పై ఐదు వేల ఎకరాల పంటలకు సాగునీటిని విడుదల చేయకుండా తాత్సర్యం చేశారు ఎప్పటి మాదిరిగానే సమయానికి సాగునీటిని విడుదల చేస్తారన్న నమ్మకంతో భారీగా పెట్టుబడులు పెట్టి వరి వేసిన అన్నదాతకు ఎదురు చూపులే మిగిలాయి ఓ పక్క పంటలు ఎండిపోతుండగా రైతుల్లో ఆందోళన మొదలైంది సాగునీటిని విడుదల చేయాలని అధికారుల వద్ద మొత్తుకున్నారు ఎన్నిసార్లు తిరిగినా వారి నుంచి స్పందన రాలేదు దీంతో అన్నదాత ఆగ్రహం కట్టలు తెంచుకుంది సుమారు ఇరవై గ్రామాల రైతులు ఏకమై ఉద్యమానికి సిద్ధమయ్యారు గత కొద్ది రోజులుగా ఎండిన పంటలను తడుపుకునేందుకు అధికారులు పాలకల చుట్టూ తిరిగినా ఫలితం లేకపోవడంతో విసుకెత్తి భారీగా తరలివచ్చి కొండతామరపల్లి కూడలని దిగ్బంధించారు దీంతో విజయనగరం ఎస్కోట మార్గంలో వాహనాలు గంటల కొద్దీ నిలిచిపోయాయి సమాచారం అందుకున్న అధికారులు వచ్చి వీరి డిమాండ్లు అంగీకరించడంతో శాంతియుతంగా తాటిపూడి వరకు ఐదు కిలోమీటర్లు రాస్తా రోకు చేపట్టారు అనంతరం పూర్తి స్థాయిలో నీటిని విడుదల చేసే వరకు కదిలేది లేదంటూ జలాశయం వద్ద భీష్మించుకుని కూర్చున్నారు చివరకు షటర్లెత్తి నూట ఎనభై క్యూసెక్ల నీటిని విడుదల చేయడంతో శాంతించారు ఈరోజు జిల్లాలో తీవ్రమైన కరువు ఉంది అలాగే తాటిపూడి ప్రాంతంలో ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్ట్ అయినా నీరుండి కరువు ఇది ప్రభుత్వ నిర్లక్ష్యం వల్ల ఈరోజు తాటిపూడి రైతులు నష్టపోతున్నారు ఈరోజు విశాఖపట్నంకి తాగునీరుకని చెప్పి ఈరోజు పరిశ్రమలకి ఇరవై ఆరు కోట్లకి అమ్ముకుంటున్నారు ప్రతి పరిశ్రమలకి ఈరోజు తాటిపూడి నీరు ఇస్తుంది ఇంత కరువు పరిస్థితుల్లో రైతులు పంట పూర్తిగా చచ్చిపోయి పూర్తిగా నష్టపోతున్నా ప్రభుత్వం జిల్లా యంత్రాంగం కానీ పరిశ్రమలకు నిలువు చేసి ముందు వ్యవసాయానికి ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఉన్నా ఇవ్వకుండా ఈ జిల్లా యంత్రాంగం వ్యవహరిస్తుంది ఈరోజు రైతుల మీద పెద్ద ఎత్తున ప్రభుత్వాలు రైతులు ఆదుకుంటున్నామంటే నీరున్నా ఈరోజు నీరు అందరికుంటా తాటిపూడి జలాశయం నిర్మాణం పంతొమ్మిది వందల అరవై రెండులో జరిగింది ఒప్పందం ప్రకారం విశాఖపట్టణానికి ముప్పై ఏళ్లు మాత్రమే తాగునీటిని సరఫరా చేయాలని నిబంధన ఉన్నప్పటికీ యాభై ఏళ్లు పూర్తయినా కొనసాగుతోంది పాలకులు అధికారుల నిర్లక్ష్య ధోరణితో తాగునీరు పేరు చెప్పి విశాఖ జిఎంసీ వారు కోట్లాది రూపాయలకు కంపెనీలకు అమ్ముకుంటున్నారని రైతు సంఘాలు ఆరోపిస్తున్నాయి ఇకపై ఇటువంటి పరిస్థితి నెలకొనకుండా ఉండేందుకు పంతొమ్మిది వందల యాభై ఏడు ఒప్పందం అమలు జరపడంతో జలాశయాన్ని పూర్తి స్థాయి సాగునీటి ప్రాజెక్టుగా మార్చాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు మరోపక్క తాటిపూడి జలాశయం పరిధిలోని అన్ని గ్రామాల్లో కొద్ది రోజుల్లో చేతికి అందాల్సిన పంటలు ఎండిపోతుంటే ప్రభుత్వం అధికారులు చోద్యం చూస్తున్నారని రైతులు మండిపడుతున్నారు నీటిని విడుదల చేసినప్పటికీ పంటలు పూర్తిగా నష్టం వాటిల్లిందన్నారు ముందుగా అధికారులు నీటిని విడుదల చేయకపోవడంతోనే ఈ పరిస్థితి నెలకొందన్నారు పాలకులు అధికారులు కళ్ళు తెచ్చి నష్టపోయిన పంటలకు ఏకరాకు ముప్పై వేల రూపాయలు పరిహారం అందచేయాలని జిల్లా రైతు సంఘం నేతలు డిమాండ్ చేస్తున్నారు దీంతో పాటు ప్రత్యామ్నాయ పంటలు వేసేందుకు అవసరమైన విత్తనాలను ఉచితంగా అందచేయాలని వారు కోరుతున్నారు ఎక్కడో సుదూర ప్రాంతంలో ఉన్న విశాఖ కార్పొరేషన్కు ఈ జలాశయం నుంచి తాగునీటిని సరఫరా చేస్తున్న అధికారులు చెంతనే వేలాది ఎకరాల్లో వరి పంట ఎండిపోయినా స్పందించకపోవడంపై రైతులు తీవ్ర ఆవేదన చెందుతున్నారు తాగునీటి అవసరాలకని చెప్పి పలు కంపెనీలకు ఫ్యాక్టరీలకు నీటిని అమ్ముకుంటూ వ్యాపారం చేసుకుంటున్న జీవీఎంసీపై చర్యలు తీసుకుని పూర్తి స్థాయిలో దీనిని సాగునీటి ప్రాజెక్టుగా మార్చాలని రైతులు డిమాండ్ చేస్తున్నారు 